Selam arkadaşlar. Bugünkü maceram hoş geldiniz diyorum. Makineyi aldım. Şöyle malzemeler falan çıkarttım biraz. Çünkü burada bu kayalıkları gördüm. Burasını bir aramak istedim. Aramadan önce size de tanıtayım. Az çok bugünkü macera yaşayacağımız yeri. Şöyle bir armut ağacımız var. Yan tarafta tabii ki meşkiler. Onlar doğal olarak büyümüştür ama bu armut buraya doğal olarak gelmemiş. Güzel bir kayalık. Neden ilgimi çekti? Şöyle küçük küçük delikler var. Görüyorsunuz zaten bir şekiller verilmiş. Aynı izada burada var. Aynı burada var. Burada var. Buralar bayağı bir çallık. Şurada var. Şimdi bir, biraz da taş böyle örülmüş gibi duruyor. Şurada yine bir düz çizgimiz var. Az çok bunları gösterelim. Niye gösterdim? Çünkü her yerde makine açılmaz. Yani açarsın da bir şey bulamazsın. Ancak böyle bir işaretleri bulduğun zaman orada arama yapman gerek. O yüzden göstermek istedim. Hadi bakalım. Macera başlasın diyorum. Yes John açalım. Hazır. Burada üst üste koyulmuş taşlar var. Mesela bu. Bak kalkmıyor bile anlarsın zaten. Altta bir şey varsa yakalar diyemedim. Burada bir demir parçası. Sinyal kötü. Yani renksiz. Ama böyle yerlerde her şeye bakma gerek. Özellikle bu taşların içinde bir yerde sinyal varsa her şeye bak bakılması gerek. Her sinyal. Çok çalı çırpı ya. Sen yedi vuruyor. Güzel. Renkli. Vallahi çok güzel, stabil bir sinyal var. Burada. Şimdi şu arka taraflardan da arayacağım. Şöyle bir üstüne de çıkalım. Ne gizlediniz John bunun içine? He? O burayı hiç sokulmaya imkan yok öyle bir çalı çırpı olmuş ki. Aslında şurada bir boşluk var. Kayanın bir boşluğu var. Ama hiç elim bile sokamıyorum. Burayı. Tüh. Neyse ben bugünkü Bugün yanıma yeni bir yardımcı aldım. Onu arabadaydı. Dedim gerekmeyecek herhalde. Ama burada kullanacağım onu. Güzel. Burada bir sinyal var. 
Burada bir renksiz var. Mahvettiniz be pantolon. Şurada bir renkli. Hemen şurada bir renklimiz var. Şurada da renksiz var. Burada sinir bayağı büyük. Ama kötü. Renksiz sinir. Olsun. Renksiz renksiz her türlü. Şuradan sanki hayvanlar geçmiş de. Şöyle zaten bir hafif bir pateka var. Onlar mı acaba bir şey bıraktılar? Bu tam buraya vurduğunda hep renksiz veriyor. Neyse. Şurayı şurayı arayacağım. Taşın üzerinde sinir alamadım. Orada nerede almıştık? Şurada. Zaten orası şurası bayağı bir şey gibi. Aa, kapatılmış gibi. Ama soklamıyorum. Şöyle göstereyim. Heh, şurası. Hemen şurada da bir kapatma var sanki. E, o kapatma. Tam, tam sinyal de zaten kapatmada. Çok da güzel bir sinyal. Neyse ben yardımcımı göstereyim de şurada bir renksiz. Oo, burada da bir renkli var. Maşallah. Şunları alacağım ilk önce. Burada renksiz, burada renkli, şurada renkli. Bir de orada renkli. Üç renklim var. Şimdilik bu taşta. Dur bakalım nerede bizim malzemeler. Altta kaldılar. Ben taşları görünce hemen attım. Makineyi falan çıkartayım derken bir sürü şey çıkarttık hale zevat. Pointerim gel dostum. Şimdi bu lazım bize. Şurada bir yerde izin neredeydi? Evet. Birkaç tane taş sanki konmuş oraya. Zaten yüzeydeymiş. Hele sigara içmiş. Ya da çikolata mı yemiş? Evet. Şöyle bir alamın folyo. O yüzden güzel sinerimiz var. Ve yüzeyde kalmış tabii ki. Birkaç sene olmuş adam buradan geçeli. Şimdi onu da cebe indireceğim ki başkasına da sinyal vermesin boş hoşuna. Anladım ki eldenleri almam lazım. Ve yardımcımı alacağım. Yes arkadaşlar. İşte yeni Yardımcım, Allah'ı nefis bir şey ya. Hastasıyım böyle şeylerin. Hanım da görmüş sağ olsun. İnternetten bakarken şey atmıştım, sepete atmıştım. Gitmiş, hediye olarak almış bana. Teşekkür ederim. Şöyle güzel bir parça. Aranları araştırdık. Gerçekten güzel malzemeler yapıyorlar. Bir deneyeceğim, test edeceğim bakalım. Güzelse size de öneririm. Hele şuradaki çalları bana bir temizlerse. Eskiden dedelerimiz bunları daima bellerinde taşıyorlarmış. Biliyorsunuz bu yatağın kılıcı. Eşkıya karşı kullanılan bir kılıç. Hatta eşkıyalarda da eşkıya resimlerinde gördüğümüzde zaten hep yatağınlar da var onlarda. Ama kara kulaklar var daha kısaları. Yatağınlar var. Ama dedelerimiz de onlara karşı bunları kullanmış. Ben de şimdi onların kasalarını patlatıyorum. Yakışır mı yakışır? Bir like gelir mi gelir? Hadi bakalım. İnşallah <gülüyor> o kadar şeyden sonra Hop. çalları temizleyebilirim. Hop. Vallahi 
Kötü kullanacağım. Kötü kullanacağım. Taşça çalıya her yere uğracağım ki iyiyse bir şeyse size de öneririm. Vallahi güzel hediyelik. Baksana abi. Hiç acımıyor. Vallahi hepsini kesti. Burada bir şey kalmadı. Şurada, şunu açarsam aslında şurası açılacak. Tamamen açılacak. Var mı bir şey? Vallahi hiçbir şey de yok ha mis gibi. O kadar yere vurdum. Toprağa vurdum, taşa vurdum. Güzel. Şunu ben mi? Bunu da kesersen artık dostum ne diyeyim yani. Bismillah. Böyle ağaç, balta bile kolay kolay kesmez. <gülüyor> Allah balta görevini görüyor. Aa sıçtır. Çünkü gerçekten çok beğendim. Böyle hor kullanmak istemiyordum ama bir önce bir test edeyim istedim ya. Son vuruş tam vuruş olmuş. O zaman vurabilmişim. Vay be. Görüyor musunuz? Burası çal çırpıydı. Boşalttık etrafı. Güzel. Güzel. Neyse. İşimize koyalım. Etrafı açtık. Nara tiken hemen takılıyorlar. Eskiden dedelerimiz tabi başka amaçlı kullanmışlar ama bugün de insan öldürecek değiliz ya. Ya Allah deyip <gülüyor> ama şurada sinelim vardı. Ben o sineli bir yakalayayım. Açalım kasacıyı. Hediyeler çoğalsın bugün. Tam şurada. Sinyale bak ya nefis nefis müthiş bir sinyal. Rahat rahat artık hop buralara bir kontrol edeyim ya. Hazır çalılardan temizlemiş ki. Bak burada da var. Kötü sinyal ama. Kesin. Neyse onu da açacağım. Şunu da buraya koyayım. Şurasını bir açma kalkalım bakalım. Yes John. Bugün bir zevkli çalışıyorum ya. Yerde görüyorsun şurada hafif kar kaldı ama çok şükür hava güzel. Güneşli olmasa da sıcak. Yaz dostum, ile bir yere mi gider acaba? Orada bir küçük bir kapak var hemen alınacak gibi görünüyor ama Olur bakalım şuraya araya levye sokayım. Evet kırıldı, kırıldı kırıldı. Yes be kolay kassalardan birisi olacak gibi görünüyor. Makineyi almaya gerek yok. İçindeki boşluğu bulsam ben. Yaz dostum. Day day day. Day day day. Yine. Yes. 
Johnny, Johnny. Yes, Papa. <gülüyor> oh, yakaladım dostum. Yakaladım. Yes be. İşte bu. Woo! Renkli metal boşta değil. Nedir? Bilen var mı? Bir bilezik ama ben de bunu hanıma hediye ederim ya. <gülüyor> Şimdi şey geliyor ya neydi o? 14 Şubat'ta aslında sevmediğim bir olay da yani takdir etmediğim bir gündür ama bir şey değil. Biz de 5 Şubat kutlarız. Ben de bunu hanıma hediye ederim. Güzel bir rezik gibi görünüyor. Şimdi bakarım bakalım başka var mı? Zaten şurada varmış bir taş herhalde çıkmış. Buradakini ben çıkarttım. Yani taş yapı çok zayıf. Dostum eşkıyam. Yanlış bölge seçmişsin kendine saklamak için. Çok zayıf taş yapısı var buranın. Şuralara doğru gireceğim ama önce şuradaki sinerleri bir yakalayayım. Unutuyorum. Tamam temiz. Temiz. Güzel. Aslında şunun içlerine doğru daha olacak gibi sinerler işaretlerim var. Sinel yok da işaretim var. Şurada mesela güzel bir yılan desem değil. Ama büyük ihtimal doğaldır. Çünkü burada da doğal çatlaklarım var. Ve bu da büyük ihtimal doğal olabilir. Ama şunlar doğal değil mesela şu. Parmağın girdiği yer. Bunlar şu. Mesela tam zirve yapılmış ve üstü üzeri kapatılmış gibi. Aslında tam şuradan bir kapatma var gibi görünüyor şunun üzerinde. Ama sinyal alamıyorum. Sinyal alamadım mı? Açmaya gerek yok. Şimdi burada bir sinyalim vardı. Kötü sinyal. Kötü, kötü mötü her şeyi çıkartırız. Böyle bir bilezik çıkartmışık. Belki de gerçek yatağım oluruz. Yani eski tarihi yatağım. Medeni tarihten de bir parça. Tel parçası. Küçük bir tel parçası. Şimdi başka nerede sinerlerim vardı? Şurada vardı. Şurada vardı. Burada renkli. Burada renksiz. İlk önce hangisini açayım? Renkli mi renksiz mi? Siz olsanız hangisini açarsınız? Eminim ki renkli açarsınız. Ben de renkli merak ediyorum çünkü. Renkli renklidir arkadaş. Altın olmasa bile Değerli bir şey olan, olma ihtimali yüksek. Dur bakayım. Dostum gel bakalım. Oh, seni unutmayın bunu. Dediğim gibi bunu da ben hanıma ederim, hediye, hediye ederim. Şöyle cebim birine koyalım. Vallahi yapan kardeş kusura bakma çok kötü kullanıyorum ama Vay be buraya bak <gülüyor> Vurdun mu kesiyor abi <gülüyor> Buraya bak Affetmiyorum Vallahi ben bir şey kılıcı da sipariş verebilirim ya Bu yatağını çünkü ben yatan Biliyorum ki dedelerim kullanmış bu yatanları. O yüzden şey istiyordum. Bunu daha çok saklamak için istiyordum evde. Böyle bir baş köşede dursun istiyorum. 
Ja tam. Dengi trenera. Jest dostum. Şimdi Maşallah, maşallah, maşallah. Oo, oynadı. Kapak neredeyse kapakmış. He işte bu be. Bak kapağın altında. Yürüyor muyuz? Hemen şuracıkta. Vay be, bu nedir be? Çok güzel bir parça. Altın değil. Diyeceğim çünkü daha çok kırmızı gibi görünüyor ama yüksek karat altınlar da bu şekil oluyor bazen. Kontrol ederiz ama çok güzel işlemeli bir parça. Çok güzel işlemeli. Gösterme ediyorsunuz. Gösterelim ya. Heh. Şöyle. Şöyle bir parça. Yoruyor muyuz arkadaşlar? Yoruyoruz. Nerede kaldı o bilezik? <gülüyor> Hadi dostum. Bu da böyle bir parça. Dışı büyük ihtimal taş. Bir şekil taş ama nasıl bir taş bilmiyorum. İçi de şöyle. Eskiden inanın bakır bile değerliymiş. Bu bakır olma ihtimali var ama altta vurdukça sarı çıkıyor. Altta vurdukça sarı çıkıyor. Sarı şuralar var. Sarardı. İşte göster dediniz. Gösterdim arkadaşlar. Şimdilik burada bırakıyorum. Burayı aracım ta. Ta aralamalarımız var. Renkli metal aldırmıştık. Güzel bir parça. Şurada bir sinir var. Dur bakalım kafama da akayım kamerayı. Hem de alalım. Renksiz ama <gülüyor> renksiz renksiz fark etmez. Dediğim gibi. Çünkü böyle bir malzeme çıkan yerde renksizliği de araştırmak lazım. Yüzeyde oldu mu tehlikeli? Demek ki 3-5 sene önce düşen bir parça. Şunun gibi mesela. Yani 
eski mi eski gibi görünüyor şimdi günümüzden olsa bu şekil bu kadar çok baslanma yapmaz belki de yanıltıcı olarak buraya koydular ama eskiden de dedektör olmadığına göre adam kasaya yapmış buraya burayı kapatmış daha çok kapama yapmış daha doğrusu buna kasa da demem kapama yapmış kapatmış şuraya yapmış bir tane bunu da koyalım buraya Şimdi buraya sokulamazdım makineyle. Oraya bir sokulma deneyeceğim. Dur bakalım ama başka var mı? Oo. Oo burada bir parça daha var. Şurada. Hoppa, taş daha var bir kapakta. Yine renksiz. Biraz derinde herhalde. Neymiş? Bu seferki küçük. O diğer parçası. Ve burası son. Öyle mi? Öyle mi anlıyoruz? Kaç parça buldum? 2. 3 ama o şeydir. Renksizdir. Değersizi saymıyorum. 1 2 3 4. 4 tane delim var. Şimdi eğer ki 4 gizlenmiş obje var diye yapılmışsa bunlar daha 2 tane bulmam gerek. Bulamazsam demek ki başka bir amaçla yapılmış. Onu anlayacağız bu olayı. Şu alta girme isteyim. Hiçbir yerden imkanım yok ya. Burada da çok çalı var ya. Uğraşmak istemiyorum ki bunlarla. O kadar çok. Hepsi diken. Olamaz. Ben buraya makine tutmadım temin ya. Çok ilginç bir yer. Normal benim normalde bulduğum kasalar gibi bir bölge değil. Çok farklı. Taşlar parçalı, paramparça her yerde. Böyle güzel sinelim var burada.
kaldı bir yerde. Dikenleri paramparça ettik. Sinyal çok güçlü dedim yüzeydir ama değil. Kesecik bu ademcik olsun. Çıtır çıtır yeriz akşama. Bu ademcikleri. Renkli sarı Ya böyle taş içinde falan olmadı mı? Büyük ihtimal Günümüzden Metal oluyorlar ya Şöyle bak Oymuş işte Bir 15 sene önce Düşen bir parça Neyse. Ama renkli. Ama renkli. Çok çalı var ya. Çalışmak istemedim ama bırakmak da istemiyorum. Bir deneyeceğim şansımı. Her yerde bir yerde bir şeyler var. Burası. Şöyle Şuralara bir makine tutmam lazım. Görüyor musunuz? Palamut var. Yani bir sincap. Sincap zolası. Şurası ama sincap zolası demek ki belki de başka bir zola olarak da kullanılmış olabilir. Bunu yere vurdukça kuruluş Osman akma geliyor. Adamlar şık vuruyorlar böyle. Onların kılıcından da lazım tabi. Şimdi. Au. Neyse. Burayı da aradım. Boş bırakmadım. Aramadan geçmedim. Aranmadık. Yer kalmadı. Bu taşın civarında. Şimdi. Şurada güzel bir parça çıkarttım. Gösterdim videoda zaten ayrıntılı bu bir şekilde paylaştım bu sefer arkadaşlar. Hep diyorsunuz vallahi hep kusura bakmayın. Çoğu zaman unutuyorum. 
Böyle kamerayı tutuyorum ama belli olmuyor. Şimdi kamerayı çıkarttım. Direkt gösterdim. Daha güzel olduğuna inanıyorum. Ki artık montajda görürüm. Güzel mi çekmiş, kötü mü çekmiş. Şurayı komple temizledik. Şöyle bir güzel bir taş yapı çıktı karşıma. Şuraya bir kapama yapmışlar, kapatmışlar. Daha doğrusu bir parça eşya gizlemişler. Şurayı gizlemişler. Artık eşkıya büyük ihtimal şuralarda yol falan varsa oradan bir vurgun yapmıştır. Yanında malzeme olmaması için eşkıya belli o olduğu belli olmaması için şöyle yerlere gizliyorlar. Ve bazen gerçekten basit olabiliyor. Şimdi bununki gibi çok kolay açtım mesela. Ama bazıları var gerçekten çok güzel çalışılmış kasalar oluyor. Siz de bunu beni izlerken görüyorsunuz zaten. Şimdi koşacak kalın arkadaşlar. Bir sonraki macerada. Selam arkadaşlar. Bugün yine ilginç bir yerdeyim. Gördüğünüz gibi bizden önce de aranmış adamlar. Açmışlar. Bilmiyorum artık arkeologlar mı açtı? Ondan önce mi açtı? Ama yan tarafı göstereceğim arkeologların kazdığı yeri. Şöyle bir meftanın mezarı lahitmiş. Ama eski dönem lahit olduğu için dört parça taş ve bu üzerindeki kapakmış. Şöyle göstereyim. Böyle alttan göstereceğim şimdi. Alttan gösterdiğimizde orman içinde her yer orman. Her yer orman diyorum. Şurada bir tane var. Mesela açılmamış herhalde. Bir gidip kontrol edeceğiz. Her yer orman ve orman içinde şöyle bir yığıntı var. Tam karşıda olduğu gibi. Şöyle görüyor muyuz? Tam karşıda olduğu gibi bir yığıntı var. Tabii ki bu biraz daha büyük. Birileri açmış. Belki de döneminde daha açılmış. Çünkü çıkan taşlar bayağı bir yosun tutmuş. Bir dönem soygunu yemiş olabilir. Orman içinde bir tane tümülüs. Artık yığıma tümülüs ama küçük bir tümülüs. Daha büyükleri var. Çok daha güzelleri var. Bunları yavaş yavaş videolarda paylaşacağım sizlere. Güzel bir mezar var. Ha, burada bir yığıntı var, daha var diyorsunuz. Şu karşıda taşlar görünüyor. Bir geçelim bakalım. Diğer tarafta neler var. Bir görelim. A -o. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Değil mi? Güzel mi? Bence çok güzel. Yine dördürlü bir şekil verilmiş. Aşağı yukarı bir insan boyundan. Biraz daha büyük. Geniş yapılmış. Geniş yapılmasının sebebi herhalde İçine çünkü hediyeler bırakılmış. O dönemde öyle geçiyormuş arkadaş. Hediyeler bırakıyorlarmış. İnançlar öyleymiş. <gülüyor> Ve şimdi dokunuyoruz adamın. Artık adam mıydı kadın mıydı bilmiyorum ama iki tane mezar olduğuna göre herhalde büyük ihtimal. Bu ileride göstereceğim kale var. Kalenin büyük ihtimal kral ve kraliçesinin mezarı. Burası artık herhalde daha açmaya çalıştılar. Büyük ihtimal arkeologlar bir el attı. Araştırma yapıldı. Ama biliyorsunuz birçoğu zaman arkeologlar artık asıl defineci kazıyor. İçindeki malzemeyi alıyor. Ondan sonra devreye giriyorlar. Maalesef. Şimdi şurada bir yığıma daha var. Onu gösterecektim. Şuralarda bir tane daha var. Burada bir tane daha var. Hatta şurada ileride bir tane daha var. İşte bu yığmalarda daha açılmamış bir şekilde herhalde mezarlar var. Hop. Çünkü adamın mezarlığı burasıymış. Madem orada açılmış. Heh, burada çok daha güzel belli oluyor. 
Yuma nerede oldu? Şurada bir küçük yuma daha var. Üzerinde büyük bir ağacı varmış. Yıldırım çarpmış, yıkılmış ve zaten dur bakalım açılmış mı açılmamış mı onu göstereceğim çünkü büyük büyük taşlar açmaya çalışmış birileri yava Oo, ne olmuş bu ağaca ya <gülüyor> ağaç kötü burada ki büyük ihtimal burada bir mefta daha yatıyor yatsın dediğimiz gibi benim işim Kas aramak, eşkıyaların kaslarını aramak, mezarlara dokunmam ki burada açılmamış bir mezar var. Sadece bir değil, az daha altta bir tane daha var. Niye açılmamış arkeologlar? İşlerini durdurmuşlar herhalde. Biliyorsunuz bu işler için de baya bir miktar para ayrılması gerekiyor. O para ayrılmadığı zaman arkeologlar da çalışamıyor. Maalesef işler de öyle yürüyor. İşte ülkemizin hatalarından birisi bana sorarsanız şu karşıdaki yumayı gösterecektim. Ondan sonra zaten kalenin içine gireceğiz. Güzel, güzel. Burada en azından yukarıda olduğu gibi iki tane Şimdi yığımın üzerine çıkıyorum. Evet. Yüzde yüz belli. Yüzde yüz. En azından iki tane var. Çünkü yukarıdaki olduğu gibi büyük. Bu da büyük. Ee, yukarıdan geldim. Orada da açılmış olanları gösterdi zaten. Demek ki neymiş? Burada arka okurun da ağaçları var. İnşallah yakın dönemde açarlar. Biz de görür, izleriz. <gülüyor> İçindeki malzemeler de artık büyük ihtimal yakındaki şehre koyacaklar. Yakındaki şehrin müzesine gidip kontrol edeceğim bakalım buradan nasıl malzeme çıkmış bir görelim. Dediğim gibi beklemiyordum burada böyle bir şeyler bulayım. Ama var. Şimdi hadi kaleye doğru bir yola alalım. Şimdi kale kalanlarının içine girelim. Aa, burası bir arkeoloji çalışma başlatılmış tamamlanmamış diyebilirim çünkü tamamlanmış olsa daha güzel bir şekiller verilmiş olabilir yani yasal defineciler buradan aramışlar arayacaklarını şurada bir güzel bir taş var yosun öyle bir yosun tutmuş ki ama Bilmiyorum yağmuru fark ediyor musunuz? Hala üzerime böyle mistik bir şekilde yağmur düşüyor. Bir işaret var mı diye açtım taşta çünkü yuvarlak. Ama böyle bir yosun var üzerinde. Pala gibi. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Böyle bir şekil kapattım mı? <gülüyor> Az çok. Evet böyle eski haline girildi gibi. Bir şey yokmuş. Ha, buralarda daha kazılar devam etmiş. Tarihe bakarsak şu tuğla parçasını görüyoruz. Tarihe bakarsak büyük ihtimal Bizans yani Doğu Roma dönemine ait bir savunma kalesi küçük bir kale diyebilirim. Hop, hop. Şöyle buracıkta bir küçük bir oda varmış. Burada dümdüz bir duvar var. Burada yine bir oda var. Burada daha büyüğü var. Tam karşıda kapısı. Yine iç içe. Ee, karşıda yine duvar kalıntıları var. Var da var. Şu anda bir Roma dönemine ait bir kalenin duvarının üzerinden yürüyüm. Bu da bir heyecan verici bir şey. Tarihin üzerinden yürüyorsun. Tarihin içinde yürüyorsun. Her şey güzel. Bu çok dikkatimi çekti. Bu çok güzel mesela. 
Görüyor musunuz? İçinde paracıklar var. Bu paracıklar güncel. Buraya gelen artık ben gibi. Çünkü burası yola yakın bir yer. Ve bir kale olduğu söyleniyor zaten. Ben gibi gelenler bazıları yani batıl inanç olarak para atmışlar. Batıl inançlara biz de inanmıyoruz biliyorsunuz ama zaten burası bak burada bir tane delik var. Bu herhalde bir şey için ya şarap için şarap dövmek için kullanılıyormuş. Küçük küçük biliyorum ama bu kale de küçük mesela. Onun gibi bir şeye suyunu çıkartıp alta bir tane buraya bir şeyler koyup bir... artık ne koyuyorlarsa suyunu alıyorlar. Burada da dövüyorlar. Alttan da suyu akıyor. Büyük ihtimal şarap yapmak için kullanılan bir alet ama günümüze kadar gelmiş ve bu kalenin içinde gördüğüm en güzel yer burası. İçi de dolu paracık ama dediğim gibi paracıklar güncel. Ondan sonra böyle buradaymış kapısı. Zaten büyük bir şey varmış. Bunlar da artık aslında baktığımızda çok kale daha eski döneme ait ya da daha fakir bir kalesiymiş. Fakirlerin kalesiymiş çünkü mesela taş işlenip arasında tuğla işlenip öyle taş yani aradaki horosan harcı yok burada. Horosan harçsız bir kale. Taşlar üst üste yığıma yapılmış o yüzden de devrilmiş. Ama en önemlisi nereden geldik? Oradan geldik. Artık kalenin sahibinin mezarı oradaymış. Zaten lah lahit kapağının üzeri de oradaydı. Tabi üzerinde motif olmadığı için arkeologlar almamışlar büyük ihtimal. Öylesine bırakmışlar. Ve bu da bir kalenin bir odada bir yerde. Artık görüyorsunuz zaten. Hafif olsa kesik izleri var. Ha, bugün de böyle bir tarihin içindeyiz. Yani burada zaten aranacak bir şey yok. Definecilik hakkında bir şey yok. Define zaten yok. Sadece göreceğin, görsel şuralarını yapacağın, tarihin içine gireceğin, tarihe dokunacaksın. Bir de nerede? Öyle herkesin bildiği bir yerde ormanın içindeyiz. Bunu şans eseri yoldan geçerken bir tane küçük bir artık yıkılmış bir tabela vardı. Oradan gördüm. Dedim bir kontrol edeyim kale. Kale diye yazıyor. Ne kalesi diye belli değil. Ha bak burada olaylar güzel. Asıl kale girişi demek ki burada. Bu taşı görüyor musunuz? Zaten dediğim gibi arkalıklar başlamışlar kazıları ama tam olarak çıkartılmamış. Daha çok işleri var ve nasıl bırakıyorum bakıyorum bırakılmış bir belki de 10 sene geçmiş kazılar durdurulalı burada. Şunları görüyor muyuz? Burası girişmiş. İşte buralarla artık ağaç mı vardı ne vardı? Büyük taş burada. Şöyle bir kesiti var. Büyük taş burada. Bu da kırılan bir parçası. Demek ki ne? Tam böyle kale tam karşımızda kalması lazım. Ve buralarda da artık dış duvarlar. Hatta dış duvarları bile belli değil. İçerideki odaları sadece çıkartmışlar. Demek ki bu civarlarda daha kazılacak kazı yapılması gereken yerler var. Karşıdaki bir tane küçük bir yığma var. Üzeri böyle çökülük. Nedir sizce? <gülüyor> Siz de biliyorsunuz. Tabii ki yığma mezar. Bir gidip görelim mi bakalım? Nasıl bir şeymiş? Yığma mezar nasıl oluyormuş? Gidip görelim. Çünkü bunu açmışlar. Bunu böyle ağaçtan yapraktan sileceğiz silkeceğiz adam baya büyükmüş 2 metre varmış üzerindeki taşları kaldırmış defineciler hmm, baya da genişmiş ya bak nasıl mesela toprak bastırmış aslında
Güzel mi? Güzel. Bence çok güzel. Karşıda bir tane daha var. Bir yol gidip onu da görelim. Ya araştırmadayım. Neredeyse birinin içine girecektim. Dedim burada ne var derken yanından geçmişim birinin üzerinden. Az daha düşüyordum. Vay bu baya güzelmiş. Bu baya büyük. Daha varlıklı birisiymiş. Ki yanına bir tane daha yaptırmış. Büyük ihtimal ailesinden birisi. Bismillah deyip içine bir girelim bakalım. Bir saymaya başlayalım. Bu kaçıncıydı? İkinci. Burada kaç tane oldu? Üç. Üç mezar. Yığma mezar. Ben daha burada yığmalar görüyorum. Şurada mesela bir tane daha var. Ve açık değil. Şu. Şu yığmayı görüyor muyuz? Açık değil. Burada varsa, burada varsa. Kesin burada bu yığmada da var. Ve açık değil. İlginç. Ah bir yığma daha. Gidip bir gidelim bakalım açık mı? Yani öyle bir mezarlıktayız. Yok böyle bir mezarlık. Yani araştırın, edin, görün. Böyle yığmalar. Bu da açılmış. Peş peşe yığmalar ve neredeyse çoğu açılmış. Mezarlar. Anca bunu benim kanalımda görürsünüz. Aa, nerede olduğunu söylemeyeceğim çünkü burada az bir dolaştım. Çok açılmamışım gördüm. Çok. Ki bunları açmaktan yana değilim. Bırakalım arkeologlar açsın. Ve içindeki çıkan malzeme tarihimize yön versin. Şuradaki açık değil. Burası açılmaya çalışılmış ama mezar değilmiş. Denemişler. Şans almışlar. <gülüyor> Şimdi burada bir yığmacık daha var. Dedim bir de ona bakalım. Bakarken mezarın içine düşmeyelim. Mezar mı? Değil. Hop değil. Sert. Hoppa bir tane daha. Kaç oldu sayıyor muyuz? Ha, bak bunun üzerindeki kapaklar da hala duruyor. Şuradakiler ama... Daha yığdıktan sonra işte bayağı bir uğraş vermemişler. Daha yığarken taşlar yamulmuş aslında. Alttaki meftayı bastırmışlar. Ama hiçbir şey kalmamış. Bir kemik parçası bile yok. Ama yine bir yığmanın içindeyiz. Hemen yanında bir yığma daha var. Görüyor musun? Burada. Şurada. Ah işte açık olmayan bir tane daha. Burada taşlar çok. Demek ki bir şey var. Demek ki bir şey var. Ha, bu daha büyükmüş. Bu basit bir yığma mezar değil. Bu artık tümünüz, tümülümüz nasıl ya tümülüz. <gülüyor> Dilim dönmüyor. Dilim. Tümülüz dönemine yaklaşıyoruz artık. Baksanıza nasıl taşlarla yığmaya başlamışlar bu sefer. Çünkü bu civardaki mezarların herhalde ağası buradaymış. Böyle uzun. Bu artık bu mezara giriş de var. Sadece mezar değil giriş de var. Ve karşıda iki taş da artık daha çok doğal gibi görünüyor ama bazı çizimler var. Bunları ben çok ormanlıkta kayalıklarda doğal olarak görmüşüm. O yüzden benim için doğaldır. Aa, çok bilen insanlar şimdi diyecekler. O efendim burası değil. Yıldız var bilmem ne var. Yok be kardeşim doğal. doğal. Onlara inanmayın. Hemen yanına gideceğim şimdi. O burada aile yatıyor. Yatıyormuş. Çıkarmışlar. İşte burada maalesef bir çocuk mezarı var. Küçük. Yine bir yığmaymış. Yine üst üzeri kapalıymış. Herhalde burada döneminde anlamışlar ki büyük bir mezarlık var. 
Bunlar dönem soygunu yemişler. Bunlar yakında açık değil. Yakında açık olursa bunlar siyah olmayacak. Böyle yosun üzeri olmayacak. Ki bizim dönemimizdeki defineciler kalmamış bunlar. Bu açılanlar. Ama açılmayanlar var. Mesela şu karşıdaki. Görüyor musunuz? Tam ağaçların arasında beliriyor. Orada var. Heh, burada da bir tane küçücük var. Hemen öyle gözünün önünde. İnsan aldanabiliyor işte. Fark edemiyorsun. Buradan aşağı doğru kayalıklar var. Oraya gitmeyeceğim. Çünkü daha mezar gezeceğiz. Hoppa. Bir tane daha. Bu da baya küçükmüş. Bir dikey taşı kalmış. Diğeri kaybolmuş. Yanındaki Üzerindeki kapak duruyor hala. Bir yığma var. Acaba burada yok mu? Bu ağaç çıkmış çünkü. Bu ağaçtan dolayı kazlamamışlar burası. Asıl mezar burada da olabilir. Çünkü bu buradaki küçük. Heh, burada bir tane daha var. Bir yığmacı daha. Şimdi bunları gösteriyorum. Şöyle de bir göstermeye uğraşayım. Karşıları bilmem görebiliyorsunuz ama her yer orman. Her yer. Göz alabildiğince orman. Ben buraya bir birinin tavsiyesiyle geldim. Burada denenmişler. Bir yığma varmış. Boş çıkmış. Bazen ne demek boş çıkabiliyor. Bir yığmacı da ve içindeki mezar. <gülüyor> Yürüyor muyuz? Yürüyoruz. Güzel. O bir tane daha. Ha, bak burada da. Bu da biraz varlıklıymış. Çünkü daha yığmanın kenarlarından başlamışlar taşla çalışmaya. Ve böyle bir kapalıymış. Tabi. Yığmayı göre açmış. Büyükleri daha belirginmiş. İşte bu biraz daha varlıklı olduğunu gösteriyor. Çünkü çok büyük taşlar kullanılmış. Üzerindeki kapak taşı yok. Herhalde belki de civardaki köylerden. Heh, şurada var bir tane. Açılmamış. Tam şurada. Ya açılmış mı o taş ne? Ya başka bir mezardan mı getirilmiş o taş? Var gibi görünüyor tam şurada. Açılmış olanları sayalım. Kaç oldu? Ben çok saymıyorum. Sizden bekliyorum. En sonunda bir rakam bekleyeceğim sizden. Hoppa. Bir tane daha. Güzel. Aa, i̇şte bu. İşte buydu. İşte buydu. Bu yığmayı gördüm. Şunu görüyoruz ya. Bunu gördüm burada dedim. Herhalde artık adamın dediği yere yaklaşıyorum. Buraya <gülüyor> yandan öyle geçiyordum ki hiç fark etmedim. Çünkü burada yığma yok. Burada yığma yok. Şöyle bir tane çocuk mezarı var. <gülüyor> Küçük bir çocuk mezarı. Yanında herhalde ailesi artık. Burada da iki tane. Hatta bir çocuk mezarı daha var ya burada. Bak onu görmemiştim. Burada büyük. Burada da büyük. Herhalde baba bu. Çünkü daha büyük taşlar kullanılmış. Bir çocuk var. Bir çocuk daha var. Herhalde bir savaşta bir şeyde gitmiş olabilir insanlar. Artık hangi döneme aitler? Bilmiyorum ama bayağı bir eski. Bayağı bir eski. Büyük ihtimal dediğim gibi trak medeniyetine aitler. Şurada bir yığmacık var. Ona bir bakayım dedim. Yok. Burada yok. Heh, şurada var bir yığma. Tam orada. Kaç oldu ya? Şu asıl büyük olan biraz daha büyük. İşte burada varmış. Burada varmış. Yani... Arkadaşlar tarih her yerimizde. Tarih her yerimizde. Önemli olan 
tarihe zarar vermemek. Yani döneminde ne olduysa olmuş. Çünkü döneminde atıyorum Hristiyanlık başlamış. Bunlar Hristiyanlık öncesi büyük ihtimal. Hristiyanlık başlamış. Onlar inanmıyormuş demişler. Aa gavurların mezarında içlerinde altın var açın. Zaten inanmıyorlar çünkü. Onlar pagandır şeydir. Açıyorlarmış. İçerindeki o bak. İşte bir kapak. Burada. Üzerindeki kapak da duruyor bunun Açıyorlarmış içinden altınları alıp artık sikke haline mi getiriyorlar ne haline getiriyorlarsa kullanıyorlarmış. <gülüyor> Bu güzel. Sağlam. Ve hemen yanında bir tane daha var. Buna hiç yıma bile yapmamışlar. Niye? Çünkü çocuk. Çocuk. Bir tane daha küçücük. Ne çok çocuk gitmiş. Zaten eskiden çok yaşanmıyormuş. 40 sene yaşadım mı? Yaşlıymışsın 40 yaşında demek ki. Biz ise 40 yaşı artık orta yaş diye alıyoruz. Buraya bak. Bir tane daha. Yine çocuk. Şöyle altta yine var. Bu altta yine var. Burada bir tane daha var. Ona bir gidip bakacağım. O burada aile. Yine aile. Yine o şekil aile. Mezarlık. Karşıda yine var. Burada kaçtı? Burada iki. <gülüyor> Yorum bekliyorum sizden ha. açılmamış bu yığıma. Ben dedim açılmış. Yok. Bir tane daha açılmamışlığımız var. Hatta böyle açılmamış ki artık neredeyse belirmiş üzerindeki yapı kaybolmuş. Şöyle düz kayalar burada. İçine şöyle büyük bir yağ çıkmış. Mezarın içinden çıkmış. Olmuş artık. Ve ve ve bu işte yakında açılmış. Olanlardan birisi. Niye diyeceksiniz yakında? Şu karşıdaki artık toprak belirgin. Üzerindeki kapaklar hala burada. Başka bir yere kullanılmamış. Başkaları tarafından. Bu yakında açılmış. Ve benim görebildiğim bu kadar. Ki biraz daha arasak vardır. Baya büyük bir mezarlık. Ne diyelim? Bir sonraki maceralarda görüşürüz arkadaşlar. İşte böyle orman içinde böyle bir yer bulduk. Bugün ve sizinle paylaşıyorum. Bir like esirgemeyin.